resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de resumen de comisiones. Partimos contándoles que en una sesión especial conjunta las comisiones de educación del Senado y la Cámara de Diputados analizaron el estado de implementación del sistema de educación pública. El Ministerio de Educación permanentemente le echaba la culpa al alcalde de Lo Prado, al alcalde de Cerro Navia, al alcalde de Coquimbo. Todos eran responsables de los problemas que tenía la educación pública. ¿Ya? Hoy día no hay ningún otro responsable que el Ministerio de Educación. Un informe muy concreto, muy completo, con una descripción completa del proceso. Se produjo una diferencia eh, en el sentido de que la Presidenta de la Comisión citó ella misma para dar cuenta de la implementación del nuevo sistema y reclamaba que no había una visión de conjunto del sistema. Sin embargo, creo que la exposición de la ministra despejó todas las dudas que se plantearon. Hay un itinerario que se está cumpliendo a cabalidad y sin lugar a dudas es una reforma compleja que, va a ser, eh, que no está atrayendo los beneficios que se suponía iba a traer. No hay economía de escala, no hay tampoco mayor cercanía con los, con los territorios, pero son parte del desafío que tenemos de aplicarla lealmente y tratar de sacarla adelante. Objeto de analizar las actuaciones de los órganos públicos en relación al sector portuario estatal y proponer medidas para mejorarla, inició su trabajo la Comisión Investigadora que analizará el tema en la Cámara de Diputados. La instancia que preside el diputado Marcelo Díaz estableció sus objetivos centrales y definió la nómina de invitados. Hemos decidido convocar a muchísimos ministerios que tienen vínculos eh, con la actividad portuaria, por cierto, a la ministra de Transporte, al ministro de Hacienda, Medio Ambiente, Trabajo y Seguridad Social, eh, a la Directa Mar, a la Cámara Marítima, a la Asociación de Ciudades Puertos, eh, al Sistema de Empresas Públicas, al Servicio Impuesto Interno y a una eh, playa de organizaciones y organismos públicos, porque la idea en estos 120 días es poder tener un diagnóstico bien acabado de lo que ha sido el impacto, tanto en las consecuencias positivas como negativas de la ley, y a partir de ahí proponer, si es que así parece pertinente, mejoras, cambios o modificaciones a la actual legislación. La idea es sesionar no tan solo los lunes en Santiago o bien en Valparaíso, sino que también en distintas ciudades que tengan puertos, ya sea puertos públicos como puertos privados, y se va a sentar, como dije, a relación ciudad-puerto, eh, la modalidad contractual de aquellos trabajadores que están en los puertos, la relación de la modalidad de los trabajadores portuarios y también lo que dice relación de los ingresos que dejan los puertos en aquellas eh, ciudades, lo que se denomina en definitiva las rentas regionales. Lo que estamos aspirando es a, a terminar con una propuesta de una nueva institucionalidad portuaria y poder establecer un diálogo entre los actores que intervienen en los puertos. Y la verdad es que son dos cosas que eh, presentan un déficit estructural en Chile. Ni la institucionalidad portuaria existe de verdad, ¿no? es una institucionalidad absolutamente dispersa, heterogénea, eh, con más de 8 o 10 organismos públicos que intervienen, que no se coordinan, eh, que, no, que funcionan mal, eh, y donde no hay una autoridad clara, no hay una verdadera autoridad portuaria en Chile. Tres efectivos de carabineros que estuvieron en la zona tras el asesinato de Camilo Catellanca el 14 de noviembre de 2018 en la región de la Araucanía entregaron sus testimonios en relación a los procedimientos que cada uno llevó a cabo en dicha jornada. A mí en lo personal me llamó la atención la eh, versión del sargento Vázquez, miembro de la tripulación, que ha cambiado evidentemente su versión en tres ocasiones ante la Fiscalía y en que hoy vuelve a reiterar la primera versión que da, es decir, una versión que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el personal en tierra señala. Él insiste en dos personas que se habrían subido al tractor, no obstante que esa versión ha sido desmentida por los hechos categóricos que se han conocido hasta ahora. Nosotros sabemos que una institución tan disciplinada y organizada como Carabinero, siempre el oficial a cargo realiza un parte escrito y ese parte es el elemento integrante definitivo de los documentos finales. Y los documentos finales que nosotros conocemos, que se eh, elaboran en la madrugada del día 15, no son coincidentes con los relatos que tenemos hoy día. Por lo tanto, hasta el momento no sabemos de dónde apareció el relato que conocimos en la madrugada del jueves 
15 de noviembre, porque las personas que nos han acompañado, todos nos han señalado una realidad distinta y nos han señalado que ellos han entregado los documentos, los partes, pero esos partes no son coincidentes con lo que hemos conocido en el documento de la madrugada del 15, ni con lo que informó el ministro Chatwick, ni el intendente Mayola en su oportunidad, ni la autoridad política, ni tampoco las autoridades de carabineros. A medida que subimos en la escala eh, jerárquica de carabineros, no toman en cuenta los, eh, lo que vivieron cada uno de los carabineros, tanto el que estaban en los helicópteros como los que estaban en las patrullas, eh, que en una, en una institución jerarquizada siempre se le pide un informe para colocarlo ¿cierto? en el informe que supuestamente iba a llegar al ministro del Interior. Tampoco está ello, eh, forma parte de lo que supuestamente el general le informó al eh, ministro Chadwick. Entonces aquí hay una suerte de mentiras, digamos, de alto mando con respecto a no tomar en cuenta a sus subalternos de lo que estaba sucediendo y a informarle a eh, los superiores eh, civiles, en este caso al Ministerio del Interior, algo que es eh, falso. La Comisión de Educación recibió a representantes de la Junji, Pro Junji, Acción Educar y otras organizaciones que expusieron sus críticas y planteamientos al proyecto que establece un sistema de subvenciones para financiar la educación de los párvulos que asistan a niveles medios de la educación parvularia. Pero la forma en que el gobierno propone hacerlo, al final eh, termina en que no sean los BTF quienes sean los principales beneficiados, sino que... Eh, establecimientos eh, formales de educación eh, produciría mayor escolarización y no se produciría la eh, necesaria eh, nivelación y acceso de los BTF a mejores condiciones eh, de financiamiento, a mejores condiciones de infraestructura y a que eh, no exista hoy día las diferencias, las diferencias aberrantes que hay entre el sistema BTF de eh, educación parvularia y eh, la Junge Integra. Que lo hemos estudiado un poquito más a fondo y hemos conversado con el Ejecutivo, la metodología, por ejemplo, que hay detrás del cálculo de la subvención, tenemos la plena certeza de que es una crítica eh, infundada y que esperamos despejar en la discusión. Lo importante es que hoy día hemos iniciado la discusión, eh, las preguntas de los diputados, incluso de los más críticos, van en la línea de ir eh, aclarando esas dudas y yo tengo mucha confianza que este proyecto que viene a cubrir una brecha enorme que había entre la subvención que reciben los jardines BTF y los que están en Integra y, y Junji, eh, con este proyecto no solo se acorta, sino que se mejoran los estándares de calidad, de calidad del sistema en general. Hay varios temas que yo creo que el proyecto eh, se puede precisar, eh, por ejemplo, muchos aspectos que tienen que ver con aprehensiones respecto de las relaciones laborales, eh, de, de, principalmente de las trabajadoras de los BTF, eh, se pueden ir eh, precisando para eliminar esas, eh, es, esos temores. Eh, y en otras materias probablemente eh, surjan de la discusión, hoy día uno de los organismos plantea un sistema de mayor gradualidad para el tema del reconocimiento oficial. Yo creo que hay muchos temas que efectivamente el Ejecutivo va a ir eh, perfeccionando. 24 horas después de haber sido fuertemente criticado por su ausencia el ministro de Salud, Emilio Santelices, que indaga la actuación de la cartera y demás organismos públicos en relación a la crisis sobre el tratamiento del VIH-Sida desde el año 2010 hasta 2018. Al término de la jornada, el secretario de Estado afirmó que se están tomando las medidas pertinentes para hacer frente a la enfermedad. Y una de las preocupaciones que le hemos manifestado al ministro tiene que ver fundamentalmente con lo que está haciendo el Ministerio de Educación o qué no está haciendo el Ministerio de Educación. Nosotros creemos que ahí falta un elemento importante de coordinación eh, y además por fortalecer todo lo que significa la educación sexual en los colegios. Y hay que ver, y eso lo tendrán que determinar los especialistas, si se tiene que hacer desde la etapa preescolar o escolar, pero yo creo que aquí este trabajo no puede ser solo del Ministerio de Salud, sino que también tiene que ser fuertemente apoyado por el Ministerio de Educación. Me queda la convicción de que la autoridad ha anunciado que una vez más el año 2019 Chile estará en el ranking de los 10 peores países del mundo en materia de prevalencia de VIH-Sida en, en toda la orbe producto de que según ellos habría problemas de interpretación de lo que es incidencia o prevalencia, en fin, pero que en la práctica el año 2019 es un año que ya está perdido. El año pasado 
prometieron hacer 1.650.000 test rápidos, de los cuales no llevan más de 60.000. O sea, eh, estamos eh, para variar, escuchando disculpas y disculpas de promesas que se hacen y que luego son puros voladores de luces. Ellos mismos plantean que han ido ajustando el plan durante este año, que no hay claridad tampoco, lo preguntamos, respecto de qué ámbitos han ido ajustando, porque no tenemos idea si también han ido evaluando la incidencia de la aplicación de este mismo plan. Luego de recoger las inquietudes manifestadas por la Comisión de Hacienda, el titular del ramo, Felipe Larraín, presentó un informe con seis medidas compensatorias para evitar que la reforma tributaria se convierta en un plan regresivo. El ministro señaló que ya se encuentran en etapa de negociaciones políticas para llegar a un acuerdo y poder sacar adelante el proyecto. Subir el rango de que se beneficie a los que tengan ventas en vez de 50.000 a 75.000 UF, o también eh, otros beneficios eh, que tienen que ver eh, especialmente con que puedan tener contabilidad simplificada, o desde luego todo lo relativo a fortalecer un grado de mayor independencia económica de las regiones, destinando hasta el 1% de eh, las inversiones que se hagan en la región respectiva eh, en beneficio de ella misma. Creo que es especialmente relevante también el haber logrado que el gobierno esté disponible a disminuir el pago de contribuciones a los adultos mayores que tengan rentas o ingresos iguales o inferiores a los 660 mil pesos. Lamentablemente en términos de forma y fondo tengo diferencias con lo que presentó el gobierno, en términos de forma porque nosotros le solicitamos que cada una de las medidas que ellos propusieran eh, como para compensar lo regresiva que es la reforma tributaria que ellos plantearon inicialmente, venga acompañado de una modificación en el informe financiero. Y eso lamentablemente no vino así, eh, vino con ejemplos de propuestas de una manera que desde mi punto de vista eh, es muy vaga para un nivel de debate que estamos teniendo que estaba eh, siendo sumamente... Eh, sumamente técnico y, y, y ya avanzando los puntos específicos y por otro lado en términos de fondo el gobierno intenta compensar eh, como la baja en la recaudación tributaria por entregarle eh, recursos a los más ricos desde un impuesto que puede ser pagado por toda la población, por ejemplo el aumento del IVA a, la, eh, a, lo, a los temas digitales. La Comisión de Cultura está debatiendo dos proyectos que modifican las leyes de servicios eléctricos y de telecomunicaciones y sobre monumentos nacionales, respectivamente, con el fin de soterrear el cableado aéreo y retirar aquellos elementos de desuso ubicados en lugares de interés patrimonial o que pudiesen afectar monumentos históricos. Efectivamente faltan elementos, elementos de financiamiento, elementos de regulación, de fiscalización, por ejemplo, eh, una cosa que dijo hacia el final que me pareció tremendamente interesante, los postes que son propiedades de la empresa eh, se instalan en un bien nacional de uso público y ellos tienen derecho a cobrarle a otras compañías por instalarse ahí. ¿Por qué esos recursos no van a los municipios? Eh, en segundo lugar, eh, mecanismos eh, de incentivos que permitan que efectivamente vayamos avanzando en el soterramiento de, de, de cable, que todas las empresas cuenten con tecnología para identificar los cables que están en desuso, que tengan la obligación de que los cables lleven su nombre, el nombre de la compañía para saber exactamente qué le pertenece y que no se produzca esta, esta suerte como de vacío. Por lo tanto, son ideas muy potentes eh, que nos ayudan mucho. Un sentido que vaya encaminado a dar las condiciones para que en un futuro próximo las empresas puedan soterrar eh, sin los costos que esto medida, porque finalmente el usuario termina pagando, o oh, son las mismas municipalidades que terminan pagando el mismo Estado. Así que estamos generando este espacio hoy día en la ley, sobre todo los que tiene que ver en relación con monumentos eh, nacionales, y nosotros esperamos que, y yo espero en lo particular que sean acogidas las propuestas que también he planteado, de crear por ejemplo un plan maestro de torrepiento de cables en todos los sectores de los monumentos nacionales para que cuando los municipios tengan que eh, mejorar las veredas, construir veredas, eh, se tengan que construir nuevos proyectos, eh, se considere eh, el poder establecer y dejar listos los ductos para un futuro soterramiento, porque en definitiva yo creo que parte de ese es el incentivo que nosotros tenemos que generar y que obviamente después el uso de esos ductos que los tributos en manos de los municipios y con esto también generar eh, más ingresos para las municipalidades que tanto necesitan. La Comisión de Constitución aprobó en forma unánime la idea de legislar del mensaje que modifica la ley sobre acceso a la información pública. En la sesión, centros de estudio plantearon sus propuestas para mejorar la iniciativa. Este proyecto crea 
siete direcciones de transparencia en cada uno de estos organismos, eh, que son de confianza de los presidentes de cada uno de estos organismos, es decir, eh, ellos van a ser juez y parte respecto de la decisión de qué se transparenta y qué se mantiene en reserva. Lo cual, sin duda, y lo hemos dicho todos los expertos, es un tremendo retroceso en materia de transparencia en nuestro país. Por eso, a pesar de estos reparos y haciendo, dando un acto de confianza al Ministro Secretario General de la Presidencia, que comprometió a flexibilizar este diseño orgánico, eh, hoy día le dimos aprobación. Pueda preguntar cualquier información pública de cualquier lugar donde haya dinero fiscal, sea una corporación de educación municipal, sea el ejército, sea carabinero, sea el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo, todos los poderes del Estado para que cualquier ciudadano pueda saber en qué se están gastando los fondos públicos. Hubo unanimidad en la votación en general, estamos todos de acuerdo que queremos un país más transparente y fondos públicos más transparentes y espero que sea una gran tramitación en particular. La Comisión de Familia aprobó el articulado de proyectos que buscan en caso de quiebra del deudor privilegiar el pago de los créditos derivados de alimentos por sobre otras acreencias. Lo que hace es eh, intentar asegurar el pago de las pensiones de alimentos en un grupo de personas que son aquellas personas que tienen patrimonio, tienen una casa, tienen un auto y que han caído en, en insolvencia y, y dejan de pagar. Entonces lo que ocurría habitualmente en estas situaciones era que al rematar los bienes quienes se quedaban con estos dineros eran principalmente los bancos. Entonces, con esta modificación, que es muy simple, tanto a la ley de quiebras como al Código Civil, es poner a, lo, a las deudas de pensiones de alimentos en el primer lugar. Las pensiones alimenticias en los procesos de quiebra tendrán un, lo que se denomina crédito preferente. Ocuparán el primer lugar dentro de la prelación de créditos en eh, orden sucesivo que está establecido en, eh, en la ley hoy día. Las pensiones alimenticias tienen que ver principalmente con los hijos. Y nosotros, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ley? Es colocar eh, como prioridad que el pago de la pensión alimenticia, cuando hay una liquidación de bienes, cuando hay liquidación de capitales de una persona que no ha pagado su pensión alimenticia, pueda efectivamente ser colocada al inicio de la lista y no, al, eh, digamos, eh, al final como está ahora, de manera de poder tener un pago efectivo y una recaudación que permita pagar ojalá la totalidad de la pensión alimenticia que se debe o en su defecto en forma parcial. En condiciones de ser analizado por la sala de la Cámara quedó el proyecto de ley que privilegia la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. Puede haber muchos factores para que la gente no vaya a votar, pero sin duda la distancia del domicilio con los locales de votación es una realidad y es una razón de las por las cuales la gente hoy día, mucha gente no va a votar. Y creemos que uno de los factores que ataca, para atacar es precisamente disminuir esta desigualdad, esta brecha que se produce, esta desigualdad social que se está produciendo, acercando los locales de votación lo más cercano a los domicilios, lo más cerca a los domicilios. Es algo que tiene que realizar el CERVEL. Eh, hoy día la ley habla de facilidad para los electores, pero esa facilidad lamentablemente no se está dando. Hoy día existe una distribución de acuerdo a lo que es la cédula de identidad, el rol, que era parte de lo que nos explicaba el presidente del CERVEL eh, y que justamente hoy día quisimos hacer eh, la observación en esta moción porque yo creo que lo importante es que nosotros le podemos facilitar las cosas hoy día a la ciudadanía. Continuando con el estudio de la iniciativa que establece en favor del Estado una compensación denominada Royalty Minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, la instancia recibió al gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda. Nosotros pretendemos es que también el gobierno se pronuncie si es que va a estar disponible o no a patrocinar un proyecto como este porque entendemos que cuando hablamos de impuestos, recursos, facultad exclusiva del Ejecutivo. El problema radica en que hoy día el Royalty Minero que existe, que se aplica a todas las actividades mineras, ¿no es cierto? Eh, tiene eh, efectos 
muy poco significativo. Hoy día van recursos que eh, se transforman en los fondos de innovación para la competitividad y que son recursos que eh, se, 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 se traspasan a los gobiernos regionales y que eh, terminan postulando distintos eh, casas de estudios, organizaciones, etcétera, para efectos de la innovación e investigación. El problema es que eh, hoy día esos recursos lo postulan universidades de otras regiones, eh, a modo de ejemplo la región de Atacama, la cual yo represento, eh, Universidad de Chile, Universidad Católica, por lo tanto cuando se adjudican estos recursos, esos recursos en la práctica se devuelven a la zona central, a la capital. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.cdtv.cl donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de comisiones.